华仔在当年出钱出力帮助他，令他成为影帝。对此，他表示永生难忘。说到香港的影帝，小易相信大家第一时间肯定会想到梁家辉、刘德华、周润发和张家辉等人吧？毕竟这些影帝都是如今大家比较熟悉，并且还常常出现在荧屏面前的影帝。但小易今天要说的这个影帝，或许大家对他并不是很熟悉，但他也是一个名副其实的香港影帝，他就是林家栋。对于林家栋这个名字，小易相信大家并不是特别的熟悉，毕竟他没有像梁家辉、刘德华等人那样有名气。当年林家栋凭借《爱君》《如梦》和《叶问》都获得了金像奖最佳男配提名。直到13年的寒战，他才获得了最佳男配。而对于林家栋来说，电影中的男配对他来说已经跟了他十几年。最开始林家栋刚出道的时候，和很多演员一样，都是扮演着龙套角色。在那长达七年的龙套角色中，林家栋所扮演的角色大部分都没有台词，也没有名字，有时候还只是主演的替身而已。在九五年的时候，林家栋曾靠模仿别的明星而被观众所熟悉，但最后他并没有在这一条捷径上坚持，因为他并没有放弃自己的演员梦。后来在九六年的时候，他就开始担任了影视作品的男主角。慢慢的，林家栋的名气也是越来越大。而在一十七年的时候，他凭借电影《树大招风》。也是如愿以偿地获得了金像奖最佳男主角，成为了一个名副其实的影帝。其实这对于林家栋本人来说，也是他自己想都不敢想的奖项。不过在林家栋讲述获奖感言的时候，他最先提到的人便是刘德华，因为刘德华对于林家栋来说不仅是一个恩人，也是一个好朋友。在当年。刘德华也是非常欣赏林家栋这种吃苦耐劳的精神，所以在那个时候，刘德华就把林家栋签到了自己的公司当艺人。而也就是那个时候，林家栋才转战电影。在那时，刘德华为了捧红林家栋，可谓花了好大一番功夫，不仅出钱，还出力，更是把他介绍给了杜琪峰，还帮他接了很多很不错的戏。所以林家栋也是非常感谢刘德华，并曾说过自己永远会站在刘德华身后，支持和报答刘德华。小易认为，其实只要有看过林家栋主演的那些电影，大家都能发现他也的确配得上影帝这个称号。他的演技非常的出神入化，每一个细节他都做得非常到位，而且还有刘德华的教导和指引。小易觉得刘德华如同就是林家栋演艺道路上的指明灯一样，让他在这一条道路上少走了很多弯路，并且还帮他创造了非常多的机会。不得不说，林家栋也是非常努力，毕竟别人给了再多的帮助，如果自己不努力也是无济于事的。而林家栋也是在刘德华的帮助下，一步步的成为了一名影帝。为此，林家栋还曾表示过：“我想，香港的八九十年代涌现出了很多有颜值、有才华、有身材的明星，他们可以说是香港当时娱乐圈里面的标志性人物了。梅艳芳，还有张国荣、林忆莲、徐小凤等等，不管是在当时还是现在，都拥有着巨高的人气。尽管有些人已经离世。”但是带给我们的经典，永生难忘。还有四大天王：刘德华、黎明、郭富城和张学友。曾经的四大天王，现如今都已经成家立业，都有了各自的女儿。今天就来盘点一下未来四大岳父女儿们的颜值。刘德华，说起刘德华，俘获了每个年龄段的粉丝，不管是零零后，还是九十后。甚至更早的时候，刘德华在大家的心中，永远都是殿堂级别的人物。包括他的人品，在娱乐圈的口碑让人称赞。他的经典歌曲，他的经典影视剧。
都给人印象深刻。刘德华和妻子朱丽倩也是恩爱有加。刘德华的女儿刘向慧，小小年纪样貌就很出众，清秀、呆萌、可爱，和刘德华就像一个模子刻出来的一样。张学友，据悉他结婚也是很早的，在还没有成名的时候就已经结婚了。婚后的张学友也是非常疼爱自己的妻子。张学友有两个女儿，都继承了爸爸和妈妈的优点，一点也没有浪费。如今大女儿也长大了。张瑶华，五官非常的立体，十足的大美女，而且很有欧美风的气质，太美了。果然天王的颜值不是虚的，而小女儿的颜值也完全继承了全部的优点。看来长大后要比姐姐还美呢。郭富城的妻子方圆，两个人相差了二十二岁，而且方圆的爸爸还是郭富城的粉丝。看来这就是有个女儿的好处。万一一不小心嫁给了自己儿时的偶像，那真是人生赢家了。不过方圆嫁给郭富城，成了天王嫂后，虽然也有一些不好的消息传出。但是两个人依然恩爱有加。随着女儿的出生，外界对方圆更多的是羡慕。郭富城的女儿也很可爱，眼睛大大的，小脸圆圆的，十分的呆萌。而且老婆还这么漂亮，赚到了。黎明，黎明的事业那自然是不用多说了。天王级别的人物不缺钱，所以在交往的第一个女友时，就为她花了不少的钱。而且很爱很爱他当时的小女友，不过物是人非，现在的黎明也娶妻生子，还有了一个可爱的女儿。不过黎明却吐槽自己的女儿：“我的女儿，好胖啊！”哈哈哈,哈。看来黎明看到自己的女儿，也忍不住要吐槽一下。官方吐槽最致命，哈哈。不知道黎明的女儿长大看到自己的父亲这么吐槽自己。不知道会有什么感受呢？而网友最看好黎明女儿，虽然黎明的女儿在四位天王中不算出众，但是有网友安慰，黎明的女儿是四大天王中最美的，有可能将来逆袭是最美的，以后肯定会很漂亮。不过女儿都是爸爸上辈子的小情人，每一句话里面都是对女儿满满的爱。感谢大家的浏览。记得加我关注哟！图片来源于网络，如有侵权，请与作者联系删除。哈喽，大家好，感谢收看我的文章，我是小编天天，娱乐圈无奇不有，每天都有很多有趣的事情发生，天天会坚持更新最新有趣的事情，希望各位读者喜欢，给个关注。现在来看看下面发生的精彩故事吧。喜欢看琼瑶电视剧的朋友们，是否对周丹维有印象呢？周丹维是二十世纪五十八年代台湾当红艺人，与林青霞同属琼瑶剧女星。三十年前，周丹维就从时尚界转战戏剧圈，并两度拿下国际影展奖项，是美丽的模特，也是出色的演员。周丹维年轻的时候十分美貌。是与李青霞齐名的琼瑶女郎，但她在事业刚刚火起来的时候选择了嫁人，非常令人不解。但她不在意，觉得自己嫁入豪门后生活就可以美满幸福。只是她却没有想到，豪门不是这么容易的。老公一家对她很不待见，因为她曾经拍摄过一款沐浴乳的广告。在传统家庭观念很重的豪门，看来这是非常不雅观的，所以长辈们对他都是冷眼冷语。为了讨得长辈的欢心，周丹维开始学习插花等更上的厅堂的技艺。不过他学的也不错，还曾为总统就职典礼布置花艺，家长对他也开始有了好脸色。可是好景不长，周丹维发现了老公出轨。没有孩子的他，为了在这个家里站稳脚跟，决定去做试管婴儿。可是前后做了一十九次，没有一次成功的。而且因为打排卵针太多，周丹维因内分泌患上了乳癌。这个时候，老公将她抛弃
，失望太多的周丹维决定离开这个令他伤心的家庭，终于在结婚二十三年后离了婚。现在的他有自己的花店，也不用为了别人的喜欢去委曲求全，真的是应了他自己说的话。接下来的日子，我要做周丹维，不再做萧太太。现在这周丹维已经把自己所有的精力全部放在琉璃创作上，过去的事情就让他过去了。只有有足够的勇气放下过去，剩下的路才能走得好。现如今的周丹维虽然孤身一人，但是却活得十分潇洒，也希望他的余生能幸福。现年一十五岁的新二代甄继如。是功夫巨星甄子丹与名模汪诗诗所生的大女儿，因甄继如长相姣好，且有着极强的艺术天赋，所以有不少网友及粉丝都十分期盼她长大后加入演艺圈，成为一名正式的艺人。而甄氏夫妇两人则曾多次公开放话，如果将来女儿确实想加入演艺圈，夫妇两人定必为女儿铺路。大家除了期待甄继如长大加入演艺圈外，也有不少网友开玩笑给甄子丹留言，想要等他的女儿到18岁，并尊称他的岳父大人。也许是因为甄继如甚少出现在媒体的面前，所以每每他现身，总会引起不少网友们的关注。久而久之，甄子丹更多了一个外号，那就是国民岳父。像最近甄子丹与汪诗诗一家现身表妹战其清的婚前派对，晒出甄继如的近照，就引来不少网友留言点赞，大赞女儿也长得太漂亮了吧。从汪诗诗分享的照片来看，只见刚刚度过15岁生日的甄继如，现在长得亭亭玉立，甚至与官方身高一米81的妈妈几乎同高。也有网友认为甄继如长得跟小姨汪圆圆非常相似，虽然是圆圆的包包脸，但却属于十分耐看的小美女。尽管两人年龄相差二十三年，但母女同框旁如姐妹一般。而早前在网络上掀起的十年对比照，汪诗诗和汪圆圆也是纷纷晒出自己与甄继如在一起的十年对比照。从照片中不难看出。甄继如从小到大都。